अगर नमन को छुपा रहा है तो वो चीज जरूर यहीं इसी कमरे में कहीं होगी इतना महंगा सामान इतने महंगे सेवर ये नमन के पास कहां से आए बुआ की तस्वीर वो भी नमन के पास पर क्यों वो साथ में ये छोटा बच्चा कौन है अमृत संदीर कुछ मिला अमृत हो ना हो वो तस्वीर नमन के बचपन की जरूर है वरना उसके पास क्यों होती और उस बचपन की तस्वीर में काफी रिपो आप ये क्या मामला है मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कौन सी तस्वीर रंधीर अरे वो तस्वीर जो उसके कमरे में मुझे रंधीर तुम दोनों को नरनी जी ने बुलाया चलिए उदय उदय दरवाजा खोला उदय मुझे पता था तुम मानक को ढूंढते हुए यहां आओगे पर अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा परेशान मत होइए मानक महल में ही है संतु से झूठ बोलने के लिए मैंने कहा था मैं ये देखना चाहती थी कि आप यहां आते या नहीं मैं ये देखना चाहती थी कि ये चिट्ठी पढ़कर आपके होश उड़ते हैं या नहीं बताइए बताइए क्या छिपा रहे आप मुझसे मेरे बच्चे के बारे में बताइए बताइए आप यहां क्यों आए उसे ढूंढते हुए जवाब दीजिए वो कौन सा राज है वो कौन सा राज है जो उदय से जुड़ा है बताइए मुझे ठीक है अगर आपको नहीं कहना तो उदय यहां कुछ देर में आता ही होगा बाकी बातें उसके सामने कर लीजिएगा मुझे कोई हर्ज नहीं है मैं इंतजार कर लूंगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहुत बड़ी गलती हो गई मानक मानक उदय और वशमा का बेटा हमारा बेटा नहीं है प्रमोद मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े वकील इन्हें नरणी देवी जी ने अपने नए जायदाद के कागजात बनवाने के लिए बुलवाया बैठी दीजिए इनमें लिखा है कि नरणी देवी अपने पूरे होशो आवास में रणधीर रायजादा को धोखेबाज करार करते हुए अपने खानदान और जायदाद दोनों से बेदखल करती हैं। इसीलिए रणधीर राय सादा और उनकी धर्म पत्नी अमृत को आज ही यह महल छोड़कर जाना पड़ेगा और अखबारों में यह भी लिखा जाएगा कि नलिनी देवी जी का अब रणधीर राय सादा के साथ कोई रिश्ता नहीं है जी पढ़ लीजिए और रक्त कर दीजिए
रिजाइन कर दो भाभी और इन दोनों को इस महल से निकलवाओ चलो तुम दोनों देख क्या रहे हो तुम दोनों निकलो अभी पेपर्स पे साइन हो चुके हैं अब तुम्हारा ये राजमहल छोड़ने का टाइम आ गया है निकलो पहले तो मुझे एक बात समझना जरूरी है कि किस बिना पर आप हमें धोखेबाज करार कर रही हैं और किस बिना पर हमें इस जायदाद से बेदखल किया जा रहा है खैर आप दुनिया के किसी भी कागज से हमें डरा नहीं सकती बुआ जी क्योंकि हमें ना दुनिया की कोई दौलत चाहिए और ना ही ये महल हमें बस आपका प्यार चाहिए ना ये इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाकर करना यहां पर मत करो प्लीज निकलो तुम दोनों हाँ जाने से पहले संतु जी के हाथ का बना हुआ नाश्ता जरूर खा के जाना हमारी तरफ से दावत समझो इतनी भी जल्दी क्या है बुआ जी मुझे है ना कि थोड़ा बहुत कानून तो हमने भी पढ़ा कागजात बनवाने के बाद और घर खाली कराने से पहले कम से कम एक हफ्ते का नोटिस दिया जाता है वकील साहब मैं सही कह रहा हूं ना अब मैं भी देखता हूं कि अगले सात दिन तक इस बेटे को अपनी मां से कौन दूर रखता है सिर्फ सात दिन ना आठवें दिन तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके यहां से निकलोगे वरना हम तुम्हें धक्के मार के यहां से निकलवा देंगे सात दिनों में तो दुनिया बदल जाती है बुआ जी तो फिर तेरा आठवें दिन या तो इस घर का बेटा इस घर को छोड़कर यहां से चला जाएगा या फिर एक माँ अपना इरादा बदल कर सबके सामने इन कागजों को फाड़ेंगे चलिए माँ आप खाना खा लीजिए ये सब तो होता ही रहेगा और इस बार खाने में कुछ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैं किचन में गई नहीं हूं पूरा का पूरा खाना संतु जी ने ही बनवाया खाइए भाभी सारा नाश्ता हमारी निगरानी में बना है आप इतमान से खाइए वकील साहब खाइए ना खाइए खाइए ये कटलेट्स हैं हमारे राजमहल की स्पेशलिटी इसकी एक खास बात है आलू के साथ ना इसमें कच्चा पपीता डलता है है ना स्वादिष्ट जी बहुत बढ़िया बना है जी अब सचमुच बहुत अच्छे बने मैं अभी आई मेरा शक सही निकला अमृत मां बनने वाली है इसीलिए उसने कच्चे पपीते के बने कटलेट अपने मुंह से निकाल फेंके आप क्या कह रहे मालक मेरा बेटा नहीं है मैं मालक की मां नहीं हूं नहीं बिंदु ये सच है तो मैं मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था और उस दौरान एक आदमी नवजात बच्चे को बेच रहा था बच्चा खानदानी दिखा इसलिए मैंने उसे मुंह मांगे पैसे देकर मानक को खरीद लिया खरीद लिया आपने खरीदा हुआ बच्चा मेरी झोली में डाल दिया इतना बड़ा धोखा दो, दो बार पहले भी हो चुका था दो बार तुम्हारी कोख में बच्चे की मौत हुई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम कभी कभी मां नहीं बन सकती 
और तुम्हारे मां बनने कोई उम्मीद भी नहीं है तब तब जाकर मैंने इस बच्चे को अपना अपनाया मैंने मुझे मुझे अपना बेटा चाहिए था अपना उत्तराधिकारी चाहिए था अपने वंश को बढ़ाने वाला चाहिए था इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया लोग बचपन से नन्नी भाभी और भैया ने मुझे कभी मेरा हक नहीं दिया अब अगर मेरी औलाद नहीं होती तो मेरी हैसियत मेरा नाम सब कुछ मिल जाता इसलिए मैंने बस इसलिए आपने एक माँ को उसके बेटे से दूर कर दिया वो माँ जो आज जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है उधे जो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रहा है क्या उसे जानने का हक नहीं है कि जिस बच्चे को आपने खरीदा है वो उसका खून है वो उसका और उसकी वशमा का बेटा है तुम बताना चाहती हो ना तो बेशक जाके बता दो लेकिन एक बात याद रखना मानक हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा तुम्हारी गोद हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाएगी मां मां कहकर तुम्हारे पीछे भागने वाला मानक कभी तुम्हारे पास नहीं होगा इसलिए जो कुछ भी करना ना बहुत सोच समझ के करना मेरे तो क्या हुआ आप इस तरह उठ के क्यों चली आई रणधीर अच्छा हुआ मैंने वो सुन लिया और वरना बहुत बड़ी गलती हो जाती सुन लिया क्या सुन लिया आपने और, और क्या गड़बड़ हो जाती रणधीर आप जानते हैं मैं क्या करने वाली थी मैं कच्चा पपीता खाने वाली थी कच्चा पपीता तो उससे क्या होता अमृत उससे गर्भवती औरतों का गर्भपात हो सकता है हमारा शक बिल्कुल सही निकला पहले ये हलवे की रसम फिर कलश की रसम का पूरा होना और फिर कच्चे पपीते को थूकना अमृत पेट से है अब क्या होगा अगर नलनी देवी को पता कुछ चल नहीं तो... होगा नलनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए वो दोनों धोखेबाज है वैसे भी मैंने कुछ और सोच रखा है हल्के में मत लीजिए उन दोनों को आप और मां इनसे कुछ नहीं होने वाला आप ही कुछ सोचिए समझाओ इसको लोग गधे को बाप बना लेते हैं और ये अपने बाप को गधा समझता है कितनी बार कहा है तुझसे बिना सोचे समझे जो मुंह में आए बकते नहीं है अगर मेरी नजर से देखो सब सही हो रहा है अच्छा कैसे तू नहीं समझेगा बेटा क्योंकि तू दूर की नहीं सोच पाता है उन्हें कल उनके या होने की कीमत चुकानी पड़ेगी आपके दिमाग में चल क्या रहा है जल्द पता चल जाएगा कल नलनी का जन्मदिन है जन्मदिन उसका है और तोहफा हम लोगों को मिलेगा क्या अब शुक्र है कि आपने अपना ध्यान रखा और और हम बच गए आप ठीक है ना आ, आपको कुछ हो तो नहीं रहा अमृत मैं डॉक्टर को बुला हाँ रणधीर मैं ठीक हूँ और ध्यान तो रखना पड़ेगा ना आपकी अमानत जो मेरे पेट में अब छोटे रणधीर का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना छोटा रणधीर में छोटी रंजन अमृत काश अब ये सब माँ को बता पाते हैं तो ना वो आपका ना अच्छे से ख्याल रखती और इन सब चीजों से आपको महफूज भी रखती लेकिन हाँ रणधीर कल माँ का जन्मदिन है काश काश ये बात हम उन्हें कल बता पाते इससे अच्छा तोहफा उनके जन्मदिन पर उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता इधर बैठिए 
कोई बात नहीं अमृत कुछ ही दिनों की तो बात है सात दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा जो आप देख रहे सात दिनों के बाद ना माँ हमें समझेंगी भी और हमें अपना भी लेंगी और फिर उसके बाद आप माँ को ये खुशखबरी उन्हें खुशी खुशी सुना भी सकती और आप देखना अमृत इन सात दिनों के अंदर अंदर ना काफी री बुआ की असलियत भी माँ के सामने आ जाएगी और वो जान जाएंगी कि मुझे नकली बेटा साबित करने के पीछे ना कावेरी बुआ नहीं चाल चली है हमारे पास समय बहुत कम है हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा आप सही कह रही है और सबसे पहले तो हमें उस तस्वीर की सच्चाई के बारे में पता लगाना होगा जो नमन के कमरे में मिली थी हमें पता लगाना होगा की आखिर कावेरी बुआ और उस बच्चे के बीच में असली रिश्ता क्या है पर हम पता कैसे लगाएंगे कल माँ के जन्मदिन पे मैं इस रात से पर्दा उठा के रहूंगा मानक रुको कहा ना रुको परेशान मत करो मैं देखती हूँ मैंने कहा रुको मानक सुनो खा लो परेशान मत करो मानक यहाँ यहाँ आओ कहा ना परेशान मत करो चुपचाप यहाँ बैठो और खाओ अरे भूख नहीं भूख नहीं भूख नहीं है जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही तुम्हारी कहा ना चुपचाप यहाँ बैठो और खाओ ये तो थप्पड़ मारूंगी आप बहुत बुरी हो हमें आपके साथ रहना ही नहीं आपके साथ बात ही नहीं करनी छोड़ के चल जाएंगे हम इसमाइल को क्या कहा छोड़ के चले जाओगे अपनी बात को छोड़ के चले जाओगे दोबारा ऐसे कभी मत कहना मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी माफ कर दो अपनी माँ को माफ कर दो चाची जी कुछ हुआ है चाची जी सब ठीक है ना आप ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ ये लड़का थोड़ा रुला देता है मुझे चलिए मैं खाना खिलाती हूँ कुंवर साहब को पहले आप माँ को बोलिए ये आज के बाद हम पे चिल्लाएंगी नहीं आज के बाद नहीं चिल्लाएंगी है ना चाची जी क्या हुआ अमृत चाची जी मेरी सहेली है ना वशमा वो बचपन में जब गुस्सा होती थी तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे कमर पे हाथ रखकर खड़ी हो जाती थी मानक चलिए अपना खाना लीजिए और अपने हाथों से एक अच्छे बच्चे की तरह वहाँ जाकर अपना खाना खा लीजिए ठीक है मानक उदय और वशमा का बेटा हमारा बेटा नहीं है तो बताना चाहती हूँ ना एक बात याद रखना मानक हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा तुम्हारी गोद हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाएगी चाची जी क्या हुआ नहीं कुछ भी नहीं आप चाची जी आपकी चाचा जी से कोई बात हुई उन्होंने कुछ बताया देखिए चाची जी चाचा जी को जरूर उदय विजय और वशमा के बच्चे के बारे में कुछ पता है आप उदय और वशमा की मदद करेंगी ना आप एक माँ को उसके बेटे से मिलाने में मदद करेंगी ना मैं वो अब बोले ना चाची जी मदद करेंगी ना मैं जरूर कोशिश करूंगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.